హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ పూరీకి ది బెస్ట్ బెస్ట్ కాంబినేషన్ అయిన బరడ దీన్ని కొన్ని ప్లేస్లో బరడ అంటారు కొందరు పిండి అంటారు కొందరు పిట్లం అంటారు సో మా రీజియన్లో దీన్ని బరడ పిలుస్తారు సో నేను బరడ అంటున్నాను ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళే ముందు వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది దానిపైన నొక్కినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ అవుతుంది అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేసినట్టయితే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది సో ప్రిపరేషన్లోకి ఎంటర్ అయిపోతే దీనికోసం ముందుగా మనకు కావాల్సినవి టమాటో బీన్స్ క్యారెట్ గ్రీన్ చిల్లీ మధ్యలో కనిపిస్తుంది ఏంటంటే అల్లం ముక్క చిన్న అల్లంని అలా క్రష్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత కరివేపాకు క్యాబేజ్ చిన్న క్యాప్సికం పీస్ అయితే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత గార్నిషింగ్ కోసం అండ్ ఫ్లేవర్ కోసం కొరియాండర్ కొత్తిమీర ఇవన్నీ మనం తీసుకున్నాక వీటిని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్లో ఆవాలు జీలకర్ర వేసి ఆవాల్లో ఉన్న ఆయిల్ రిలీజ్ అయినంత వరకు ఫ్రై అయిన తర్వాత రెడ్ చిల్లీ ఒక టూ అయితే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చిల్లీ త్రీ టు ఫోర్ అయితే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత శనగపప్పు మినప్పప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఈ విధంగా వేసిన తర్వాత మంచిగా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి ఆ పప్పు దినుసులు కూడా ఆ తర్వాత చిటికెడు ఇంగువ సో దాని తర్వాత పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజ్ క్యారెట్ బీన్స్ బీన్స్ కూడా మంచి తింటూ ఉంటే తగిలినప్పుడు మంచి బాగుంటుంది సో బీన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి డెఫినెట్గా సో ఇవి ఇలా యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం ఫ్రై అవుతూ ఉండాలి అవి మధ్య మధ్యలో అలా తిప్పుతూ ఉండండి గరిటితో సో ఆ తర్వాత క్యాప్సికం కరివేపాకు సో ఈ ఈ మనం వేసుకున్న వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఒక వన్ టు టూ మినిట్స్ పాటు కొంచెం మగ్గినట్టయితే అవి మెత్తబడడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఒక వన్ టు టూ మినిట్స్ వరకు లిడ్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత టమాటో వేసుకోండి టమాటో వేసుకున్న తర్వాత మనకి క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న చిన్న అల్లం ముక్కు ఉంది కదా ఆ అల్లం పేస్ట్ కూడా వేసేసుకోండి సో ఆ తర్వాత కొంచెం జస్ట్ జస్ట్ అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉండాలి అది మాడిపోకుండా ఉండడానికి సో ఆ తర్వాత మన కలరింగ్ ఏజెంట్ అయిన పసుపు పసుపు కూడా వేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసాం కాబట్టి ఒక వన్ టు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కారం అయితే సరిపోతుంది సో ఈ పో ఈ తాలింపు పెట్టుకునేటప్పుడే కొంచెం కొరియాండర్ కూడా వేసుకోవాలి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది ఇంకా బాగా వస్తుంది అనమాట సో తాలింపులో కొంచెం కొరియాండర్ వేసుకున్న తర్వాత మనకి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అంత క్వాంటిటీ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి సో వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఆ తర్వాత ఒక లిడ్ పెట్టేసుకొని ఆ వాటర్ని బాగా మరగనివ్వాలి ఆ లోపు ఇక్కడ వన్ కప్ శనగపిండి తీసుకొని ఈ శనగపిండిలో ఇల్లు ఈ విధంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ శనగపిండిలో కొంచెం కూడా లంప్స్ లేకుండా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఏమాత్రం లంప్స్ లేకుండా మంచిగా ఫైన్ పేస్ట్ లాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే పర్ఫెక్ట్ టెక్స్చర్ అనేది వచ్చేసింది సో ఈ విధంగా మనం కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండిని ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే వాటర్ ఆల్మోస్ట్ మరిగిపో మరిగిపోయినాయి సో కంప్లీట్గా బాయిల్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనము కలిపి పెట్టుకున్న ఆ శనగపిండిని కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేస్తూ కలుపుతూ ఉండాలి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే అర్థమవుతుంది సో ఈ విధంగా యాడ్ చేస్తూ వెంటనే అక్కడ గరిటితో కలుపుతూ ఉండాలి సో ఈ విధంగా టోటల్గా ఆ శనగపిండి మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత సిమ్లోని జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ వరకు ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది ఫైనల్గా కొత్తిమీరతోటి గార్నిషింగ్ చేసుకుంటే మన yummy yummy పూరికి ది బెస్ట్ కాంబినేషన్ అయినా బరడా ఈజ్ రెడీ సో దీన్ని చపాతీలకు కూడా తీసుకోవచ్చు బాగుంటుంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ కామెంట్ అన్నీ చేయండి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంత